Moje kamarádka jmenuje se Jana. V loni před Vánoci si koupila 1000 mg vitamínu C kvůli přicházející chřipce. Našla si ho na základě článku na internetu. Ptala se mě, zda udělala správně. Otázkou je, zda udělala dobré rozhodnutí. Zda ho udělala na základě kvalitních informací. Můžeme vůbec poznat kvalitu informace na internetu? Co je kvalita informace? Co je tedy kvalita informace? Nejlepší odpovědí je správná informace na správném místě a ve správný čas. Informace pak tedy není absolutní, je relativní a závisí na konkrétní osobě, jejich potřebách, konkrétním kontextu. Mohlo by se zdát, pokud je kvalita informací relativní, nemá smysl se jí zabývat. Pouze na základě kvalitních informací ale děláme správná rozhodnutí. Pokud bychom kvalitu informací neřešili, může docházet k chybné interpretaci. V dnešní době se vzrůstajícím objevem digitálních dat je třeba věnovat velkou pozornost kvalitě informací na internetu. Nebezpečí nízké kvality informací spočívá v její nepřesnosti, neúplnosti či chybném použití v jiném formátu či kontextu. V praxi to může znamenat selektivní výběr informace, manipulace s informacemi a v důsledku pro vás také ztrátu času, energie a v nejhorším případě i ohrožení vašeho zdraví. Kvalita informací má dvě dimenze – inherentní a pragmatickou. Inherentní dimenze představuje správnost dat. Pragmatická dimenze představuje hodnotu pro uživatele. Znamená to, že uživatel je schopen informaci porozumět, zpracovat ji a aplikovat do svého života. Abychom informace mohli považovat za kvalitní, musí splňovat tři základní podmínky. První podmínkou, že data jsou přesná. Znamená to, že jsou precizní a pravdivá. Druhou podmínkou, že jsou správně prezentovaná, tak abychom jim porozuměli, měli možnost porozumět. A třetí podmínkou je, že data mají smysl a že uživatel jim může porozumět. Toto byla nutná teorie, ale každý z nás má zájem využívat věci prakticky. Proto si nyní ukážeme, jak postupovat při hodnocení kvality informací na internetu konkrétně. Vodítkem budou tázat si zájména. Kdo? Kdy? Odkud? Proč? Pro koho? A jak snadno? Je třeba sledovat, kdo je autorem informace a kdo informaci předává. Sledujeme jeho kvalifikaci, pracoviště i publikační aktivitu. Dozvíme se tak, zda se danému tématu dlouhodobě věnuje. Určitým vodítkem může být i internetová doména, článku, který čteme. Nezanedbatelným faktorem jsou také komerční zájmy autora či vydavatele. Často používanou postavou je postava neznámého odborníka. Zbuzujeme tak dojem větší důvěryhodnosti v článku. I my s Janou jsme se podívali na náš článek a zjistili jsme, že článek je podepsán autorem se třemi písmenky. Jeho dohledatelnost je samozřejmě tak velmi obtížná. A i u nás vystupoval neznámý odborník, pan profesor z americké univerzity. A pokud jsme se snažili dohledat tohoto pana profesora, zjistili jsme, že opravdu profesor tého šména na americké univerzitě existuje. Ovšem věnuje se politologii, což je téma, jak si vzdáleno od problematiky vitaminu C. Mám na vás jednu otázku. Kdy vy naposledy jste si kontrolovali autora či vydavatele článku, kterému jste věřili? Informace stárnou. Některé rychleji, jiné pomalej. Záleží na druhu informace i druhu média, na kterém se vyskytují. Jedno z nejrychlejších stárnutí, se kterým se můžeme dnes setkat, probíhá na sociálních médiích, dnes tak velmi oblíbených. Kdy můžeme mluvit o dnech, hodinách nebo dokonce minutách. Časová značka, kdy byla informace vytvořena, či kdy byla informace změněna, je její nedílnou součástí. V dnešní době můžeme čerpat informace z nepřeberného množství zdrojů, což sobě skýtá velké možnosti, ale zároveň i určitá rizika. Otázkou je, kolik zdrojů je opravdu spolehlivých a kolika zdrojů můžeme opravdu důvěřovat. Jinak řečeno v praxi, kolik článků uvádí precizně všechny své zdroje informací. Častým problémem, se kterým se setkáváme na internetu, je nejenom neuvádění zdrojů informací, ale také odkazování se na neznámý výzkumný tým neznámého výzkumníka. Problémem pak je ověřit tyto informace. Samozřejmě nejedná se o systematickou práci s informacemi, ale o pouhou důvěru v předkládaná fakta. 
Dalším problematickým bodem je práce s odbornými zdroji. Stejně jako v našem příkladu s Janou, kdy článek předkládá pouze ta fakta, která následují jeho cíl a ostatní nezmiňuje. A já mám pro vás dvě otázky. Kdy naposledy jste četli článek, který precizně uvádí zdroje všech uvedených informací? A druhá otázka, kdy vy sami jste si tyto informace dohledali a přečetli? Informace vznikají s určitým cílem a tento cíl mění podobu informací. Mění se tak jejich podrobnost, úplnost, ale i jazykové prostředky, které autor volí. Některé informace mají komerční charakter a podle toho bychom s nimi měli také zacházet. Odborné články by měly být objektivní a zároveň v dnešní době autoři podepisují, že z uvedených výsledků nemají finanční prospěch. Ovšem, odborný článek v tištěném periodiku a článek na internetu mají k sobě velmi daleko. Odborný článek by měl být nezávislý. U článku na internetu toto neznáme. Měli bychom proto být obezřetní, pokud tuto nezávislost nejsme schopni ověřit. Nám bylo s Janou hned jasněji, když jsme zjistili, že uvedené webové stránky, ze kterých čerpala Jana informaci, provozuje výrobce doplňků stravy. A mě by zajímalo, kdy vy sami jste kontrolovali zájem vydavatele nebo zájem autora na vašich oblíbených webových stránkách. Opomíjeným kritériem kvality informací je jejich relevance, což znamená, zda je daná informace účelná a srozumitelná pro zvažované publikum a zamýšlený účel. Velmi často se stává, že příjemci informací nejenže informací nerozumí, ale ani rozumět nemohou. Pokud jsou informace nesrozumitelné, nevhodné, může docházet k chybným závěrům a rozhodnutím. V našem příběhu s Janou, kdy jsme spolu konzultovali článek o vitaminu C, byla jedna z typických, ať už záměrných či nezáměrných chyb. A to je nadužívání odborného stylu. V daném článku se zabíhalo do biochemických detailů, kterým nebylo možné rozumět z pohledu laického čtenáře. Ani Jana tomu nerozuměla. A je potom otázkou, zda dané informace laický čtenář může ověřit, zejména pokud jsou odborného charakteru a v angličtině. V takovém případě není nic snažšího, než se dotázat autora a požádat ho o vysvětlení. Nedělnou součástí každé webové prezentace je její design. Design rozhoduje o logické struktuře, snadnosti vyhledávání a orientaci na webu. Není nic horšího, než neschopnost vyhledat tak základní informaci, jako je kontakt. Jako uživatele dostáváme signál, zda provozovatel webové stránky chápe svoji webovou prezentaci vážně a vychází vstříc svým uživatelům. A nyní se vraťme k našemu problému s Janou a otázce o vitaminu C. Vitamin C je jednoznačně nezbytný pro naše tělo. Ovšem poslední metaanalýza ukazuje, že vitamin C při preventivním podávání u respiračních chorob nehraje úlohu. Naopak v léčbě respiračních chorob může hrát určitý význam, ovšem zejména u pacientů s vysokou fyzickou zátěží, jako je například maratonský běžec nebo sportovní lyžař. Jelikož doplněk stravy, který si Jana pořídila, desetinásobně překračoval doporučenou denní dávku vitaminu C, která činí 100 mg, doporučil jsem Janě hradit její potřebu vitaminu C pouze pestrou stravou, bohatou na ovoce a zeleninu. Jak se ukázalo, Článek byl pouze povedenou firmní propagací. Osobně se pohybuji v oblasti public health, což je termín, který se do češtiny nejlépe překládá jako péče o zdraví. V této oblasti se kvalita informací potkává s informační gramotností, počítačovou gramotností a také zdravotní gramotností. Primárním cílem je uvědomělý pacient, člověk s vyšší kvalitou života, a s lepší schopností pohybovat se a jednat v poskytované zdravotní péči. Pokud naši současní či budoucí pacienti využívají internet jako zdroj informací, je otázkou, zda jednotlivé části našeho zdravotního systému jim poskytují také přístupné, aktuální a srozumitelné informace. V tomto mohou významnou měrou pomoci směrnice, certifikační organizace a nebo hodnotící systém. Nejprve se podívejme na směrnice. Směrnice se zabývají zejména formálními záležitostmi informací a také vytváření jednotných pravidel. Takovým příkladem mohou být směrnice platné pro e v rámci Evropské unie. 
Směrnice se zabývají nejčastěji poctivostí, zdrojovostí, soukromím, aktuálností, odpovědností, ale také dostupností informací. Certifikační organizace při splnění určitých podmínek a postupů udělují logo nebo jinou značku jako důkaz splnění těchto podmínek pro pacienty nebo uživatele webových stránek. Jednou z nejznámějších organizací pro certifikaci kvality informací je Health on Net Foundation, která uděluje tzv. Home Code, který se někdy překládá jako Home Code of Conduct. Pacienti opět získávají jistotu určitých formálních záležitostí pro informace. Třetím pomocníkem mohou být tzv. hodnotící systémy, které se věnují nejen formálním záležitostem, ale také obsahovým. Vytváří jakýsi katalog informačních zdrojů, ve které mohou uživatelé vyhledávat podle kvality, ale také podle jednotlivých oborů. Příkladem takového hodnotícího systému může být Medical Matrix. Jelikož kvalita informací v současné době hraje klíčovou úlohu, dovolím si na závěr dát několik stručných, ale dobrých rad. Za prvé, vytvářejte si seznamy informačních zdrojů. Tyto seznamy sdílejte s okolím, protože crowdsourcing vás posune o kus dále. Za třetí, vyžadujte po svém okolí, aby pracovali s kvalitními informacemi. A vy sami se těmi nekvalitními příliš nezabývejte. Za čtvrté, Využívejte kromě primárních zdrojů i ty sekundární, ovšem v případě, že se k těm primárním budete schopni dostat. Pátý bod představuje umění vyhledávat. Zda vyhledáváte na správném místě, ve správných zdrojích a zda používáte správně položený vyhledávací dotaz. Otázka na vás. Kdy jste naposledy použili booleovské operátory? Kdy jste naposledy nastavovali parametry vyhledávání? A nebo ještě lépe, víte, jaké informační zdroje poskytuje vaše Knihovna. Šestý bod představuje systém, který vás nenutí vyhledávat, ale který vám umožňuje informace využívat. Často dostávám otázku, jak poznat odborníka, které můžeme důvěřovat. Je to otázka velmi složitá. Proměny, které ovlivňují kvalitu odborníka, je velmi mnoho. V době internetu se navíc násobí. Ale opravdový odborník se za odborníka nepovažuje. Kritickým způsobem předkládá všechny informace a snaží se z nich vyvodit závěr. Proto i vy buďte otevření novým informacím, ale buďte skeptiční.